அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய தலைப்பாக நாங்கள் உலக விவசாயம் என்ற ஒரு அம்சத்தை நாங்கள் பார்க்கிறீர்களோ உங்களுக்கு தெரியும் உலக விவசாயமானது எவ்வாறென்றால் அதாவது உலக சனத்தொகையானது ஒரு காலத்துக்கு பிற்பாடு அதிகரித்த போக்கினை கொண்டது இந்த அதிகரித்த போக்கை கொண்டதன் காரணமாக வரையறுக்கப்பட்ட நிலத்தில் அதிகமான விளைச்சலை பெற வேண்டியதாக இருந்தது அதாவது பட்டினிச்சாவு அதே போல் வந்து வறுமையானது அதிகரித்தது இந்த பட்டினிச்சா வறுமையினை குறைப்பதற்காக வேண்டி விவசாயத்தில் வந்து புதிய நுட்ப முறைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று ஏற்பட்டது அந்த அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு நுட்ப முறையாக நாங்கள் பசுமை புரட்சியை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதே போல் மரபணு தொழில்நுட்பம் சேதன விவசாயம் இந்த மூன்றை நம்ம இந்த இன்றை பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ம பசுமை புரட்சியை நீங்கள் அவதானிக்கையில் வந்து இந்த பசுமை புரட்சியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபது காலப்பகுதியில் அதாவது நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் நாற்பத்தி மூணுலேருந்து அறுபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்த பசுமை புரட்சியானது ஆரம்பிக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த பசுமை புரட்சி என்ன செய்தா அதிகரிக்கின்றது இந்த பசுமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த பசுமை புரட்சியில் செயற்பாடு அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இதில் முக்கியமான விடயமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் வந்து அதிக விளைச்சலை தரக்கூடிய நன்றாக விளையும் கொள்ளுங்கள் அதிக விளைச்சலை தரக்கூடிய நெல்லினம் அதே போல் கோதுமை இனத்தை அறிமுகம் செய்தல் அதே போல் குள்ள கோதுமை நடைப்பார்கள் குள்ள அதாவது இரண்டு மீட்டர் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு அளவில் வந்து வளரக்கூடிய கோதுமை இனங்கள் அதே போல் வந்து விவசாய உரம் அதாவது இந்த என்ன சொல்வார்கள் வந்து கெமிக்கல் அதாவது இரசாயன உரம் அதே போல் விவசாய கெமிக்கல் அதாவது விவசாய ரசாயனம் அதே போல் வந்து நீர்ப்பாசனத்தில் புதிய நுட்ப முறைகள் கையாளப்பட்டது அதே போல் வந்து புதிய இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது புதிய மெத்தட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் அதாவது விவசாயத்தில் வந்து புதிய நுட்ப முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டது இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் பசுமை புரட்சியினால் நாங்கள் அழைக்க முடியும் அதை வந்து பசுமை புரட்சி என்ற ஒரு அம்சத்தை வந்து ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் அதே போல் ரொக் ரொக்கிஃபல்லர் என அழைக்கப்படுகின்ற ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் கமா ரொக்கிஃபலர் என அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் தான் வந்து என்ன செஞ்சாங்க இருந்தால் இதை அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார்கள் நன்றாக விளையும் கொள்ளுங்கள் ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் ரொக்கிஃபலர் என அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் இதோ ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் ரொக்கிஃபலர் என அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த நோர்மன் ஃபொர்லக் என்ன இதை இவர் தான் வந்து இந்த விவசாயத்தை அறிமுகம் செய்த நோர்மன் ஃபொர்லக் என அழைக்கப்படுகின்ற பசுமை புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படுகின்றவர் இவர் தான் இவர் தான் செய்கிறாண்டா இதனே மெக்சிகோவில் அறிமுகம் செய்கிறார் இந்த மெக்சிகோவில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இது அறிமுகம் செய்யப்படுது சோள உற்பத்தி தொடர்பாக தான் முதலாவது இந்த மெக்சிகோவில் வந்து சோள உற்பத்தி தொடர்பாக தான் ஆக முதலாவது இந்த பசுமை புரட்சினை செய்யப்படுதுன்றா மேற்கொள்ளப்படுது இதோ நீங்கள் அவதானத்தால் தெரியும் சோளம் சம்பந்தமான ஒரு உற்பத்திக்கு தான் வந்து இந்த பசுமை புரட்சினை செய்ய ஆக முதலாவது அறிமுகம் செய்யப்படுது எந்த நாட்டில் வந்து மெக்சிகோவில் திரும்ப நாங்கள் அது பார்த்தோம் என்றால் வந்து அதில் வந்து இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இவருக்கு வந்து இவரை நாங்கள் அழைப்போம் ஃபாதர் ஆஃப் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அழைப்போம் அதாவது பசுமை புரட்சியின் தந்தைனால் இப்போ நோர்மல் ஃபர்லாக் இவர் தான் அறிமுகம் செய்தார் அப்போ அதில் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் வந்து உயர் விளைச்சல் தரக்கூடிய நெல்லினம் கோதுமை இனத்தை இந்த பசுமை புரட்சியின் மூலமாக அறிமுகம் செய்தார்கள் அதே போல் வந்து புதிய விவசாய அதாவது புதிய நீர்ப்பாசன நுட்ப முறைகளை இந்த இதில் அறிமுகம் செய்தார்கள் அதே போல் வந்து புதிய இயந்திர பாவனை இதில் அறிமுகம் செய்தார்கள் இது பழைய முறையாக காணப்படும் அதே போல் வந்து ஹா இரட்டை கல க கலப்பு விதை இனங்கள் அது அதே போல் வந்து செயற்கை உரப்பாவனை அதே போல் வந்து நீ நீர்ப்பாசனத்தில் வந்து புதிய நுட்ப முறைகள்லாம் வந்து இந்த பசுமை புரட்சியில் வந்து அறிமுகம் செய்யப்படுது அப்போ ஆக முதலாவது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மெக்சிகோவில் தான் இது அறிமுகம் செய்யப்பட்டு அதாவது உலக உணவு உலக உணவு ஸ்தாபனம் அதே போல் ரொக்கி ஃபல்லர் அதே போல் இன்னொரு நி நிறுவனத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் இதோ ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் இதன் ஊடாகத்தான் இந்த பசுமை புரட்சியானது என்ன செய்யப்படுது என்றால் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மு முடிவடைந்த பின்னர் அதில் அறுபத்தி மூணில் வந்து இந்த உலக விவசாய ஸ்தாபனம் இந்த உலகம் பூராக என்ன செய்தால் பிறப்பலப்படுத்தியது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்து பசுமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்றா பசுமை புரட்சி தொடர்பாக சர்வதேச செயற்பாடுகளுக்காக ஒரு ஸ்தாபனம் ஒன்று அமைக்கப்படுது அதுதான் சொல்வார்கள் 
சர்வதேச விவசாய ஆராய்ச்சி தொடர்பான ஆலோசனை சபை அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு சி அது அது அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்பு முன்னால் சிஜிஐஏஆர் என்று நாங்கள் அழைக்க முடியும் இப்போ இந்த நிறுவனம் சர்வதேச விவசாய ஆராய்ச்சி தொடர்பான ஆலோசனை சபை என்ன செய்யப்பட்ட ஒரு தாபனமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் ஊடாக என்ன செய்யப்படும் விவசாய நுட்ப முறைகள் உலகம் பூராக பரப்பப்படுகிறது அதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த பசுமை புரட்சியில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு நுட்ப முறையாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட புதிய வகையான விதைகளை வந்து அறிமுகம் செய்தல் அதே போல் புதிய விவசாய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்தல் இந்த பசுமை புரட்சியில் இரண்டு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட புதிய வகையான விதை அதே போல் விவசாய தொழில்நுட்பங்களை வந்து இதில் அவங்க பயன்படுத்துகிற அந்த வகையில் நாங்கள் இதை இதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இது பசுமை புரட்சியை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது புதிய விதை இனங்கள் அதே போல் வந்து புதிய வகையான செயற்கை உரம் அதே போல் வந்து புதிய நீர்ப்பாசன முறை அதே போல் புதிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களை வந்து இந்த பசுமை புரட்சியில் வந்து அறிமுகம் செய்ததால் வந்து விளைச்சல் என்ன செஞ்சது என்றால் காலப்போக்கில் அதிகரித்தது இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தால் தெரியும் விளைச்சல் என்ன செய்யுது காலப்போக்கில் ஃபுட் கிரைன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன செய்யுது என்றால் காலப்போக்கில் அதிகரிக்கிறது என்னதால் வந்து பசுமை புரட்சியால் இது அதிகரிக்கிறது இந்த வகையில் நாங்கள் இந்த பசுமை புரட்சி வந்து பிரதானமாக கோதுமை அதே போல் வந்து இவர் தான் வந்து இந்த பசுமை புரட்சி அறிமுகம் செய்கிறார் இவர் என்ன செய்கிறார்னா இந்த குள்ள கோதுமை என்ன அழைக்கப்படுகின்றார் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மீட்டரில் ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அளவில் வந்து இது வளரக்கூடிய அளவில் வந்து இவர் என்ன செய்கிறார்னா இந்த நான் ஒன் ஃபோர் லேக் இந்த கோதுமையில் வந்து மெக்சிகோவில் வந்து ஒரு ப பசுமை புரட்சி நுட்பத்தை வந்து என்ன செய்கிறாருன்றா பயன்படுத்தி பார்க்குறாரு இதில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அதுக்கு அவருக்கு ஆறத்தில் எழுபதாம் ஆண்டு இந்த பசுமை புரட்சிக்கு ஆண்டு ஒரு இது வழங்கப்படுது என்னென்றால் நோபல் புரட்சன் வழங்கப்படுது அப்போ இதில் அவரை நோக்கமாக பிரதானமாக நோக்கமாக திரும்ப அது இந்தியாவில் வந்து இந்த சுவாமிநாதன் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுதுன்ற இவர் தான் இந்தியாவில் என்ன செய்கிறாருடா இதனை அறிமுகம் செய்கிறார் இப்போ இந்தியன் வெரைட்டி என்று சொல்லுவார் அதுக்கு பேர் இந்தியன் வெரைட்டி மெக்சிகன் செமிட்ராஃப் அப்போ இந்தியனில் அறிமுகம் இந்தியாவில் வந்து அறிமுகம் செய்யப்படுது அதே போல் வந்து மெக்சிகோவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு அது வந்து என்ன செய்யப்படுது என்றால் அறிமுகம் செய்யப்படுது அப்போ இந்தியன் வெரைட்டியில் இருந்து மெக்சிகன் செமி அதாவது குள்ள கோதுமையில் இருந்து புதிதாக ஒரு இனம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படுறாங்க சோனா லிகா ஒன்று சொல்லி அது கல்யாண் சோனான்னு சொல்லி புதிய புதிய இனங்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யப்படுது என்றால் அறிமுகம் செய்யப்படுது அதில் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி பிறகு இது இந்தியாவில் என்ன செய்யப்படுறா வேகமாக இந்த பசுமை புரட்சி என்ன செய்தென்றால் அதிகரிக்கும் எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கின்றதா அது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அதாவது ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு இதை பார்த்தால் தெரியும் பசுமை புரட்சி எந்த அளவுக்கு தாக்கம் செலுத்தி சார் விவசாயத்தில் தாக்கம் செலுத்துது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பதினோரு மில்லியன் டொன்னாக இருந்த விவசாய உற்பத்திகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எண்பத்தாறு மில்லியன் ஆக இருக்கின்ற இதிலிருந்து இந்த இதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் எந்த அளவுக்கு அதில் ஐயாறு டான் நினைக்கப்படுகின்ற அதாவது புதிய இனம் ஒன்று த தயாரிக்கப்பட்டது இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் இதை பார்த்தோம் என்றால் தெரியும் புதிய விதனங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒன்று தான் புதிய விதை இனங்கள் மற்றது விவசாய தொழில்நுட்பம் அதில் ஒன்று தான் புதிய விதை விதை இனங்களில் வந்து ஒன்று தான் வந்து கலப்பு விதைகள் கலப்பு விதைகள் என்றால் வந்து என்ன என்றால் ஒரே குடும்பத்தை உடைய ஒரே குடும்பத்தை உடைய பல்தரப்பட்ட பண்புகளை கொண்ட விதைகளை இரண்டு இரண்டே கலக்கிற எப்படி என்றால் ஒரே குடும்பத்தை உடைய ஒரு ஃபெமிலியில் ஒரு ஃபெமிலியில் இருக்கின்ற பலதரப்பட்ட பண்புகளை கொண்ட விதைகளை வந்து என்ன செய்கிறாங்க இரண்டு விதைகளை கலந்து மற்றும் ஒரு அதை விசேடமான பண்புகளை கொண்ட விதைகளை வந்து உற்பத்தி செய்கிற ஆகவே அதில் நாங்கள் அவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சர்வதேச நெல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள சர்வதேச நெல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு நெல்லினம் தான் வந்து அவ்வாறு அதாவது ஒரே குடும்பத்தை உடைய பலதரப்பட்ட பண்புகளை கொண்ட விதைகளை இரண்டை கலந்து விசேடமான பண்புகளை கொண்ட விதையாக நெல்லினமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதில் முதலாவதாக வந்து ஐயாறுட்டு அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நெல்லினமாக காணப்படுது இதோ நீங்கள் இதில் பார்த்தால் தெரியும் ஐயாறுட்டிலை இதோ ஐயாறுட்டின ஒரு நெல்லினமானது எங்கே அறிவனா பிலிப்பைன்ஸில் அறிமுகம் செய்யப்படுது இதோ இதோ இந்த இந்த நெல் தான் வந்து ஐயாறுட்டாக காணப்படுகிறது அப்போ இது வந்து பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள சர்வதேச நெல்லாராய்ச்சி நிறுவனத்தால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஒரு நெல்லினமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஆப்பிரிக்க பிரதேசங்களுக்காக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட 
நெல்லினம் அதுக்கு சொல்லுவாங்க நெரிக்கா ஒன்று நாங்கள் அழைக்க முடியும் நெரிக்காஸ் நெரிக்காஸ் என்ற என்ன அர்த்தம் என்றால் நியூ ரைஸ் போ ஆப்ரிக்கா நியூ நெ நெரிக்கான்ற என்ன அர்த்தம் என்றால் நியூ ரைஸ் போ ஆப்ரிக்கான்னு நாங்கள் அழைப்போம் இதோ இதுதான் அந்த நெல்லினம் இதோ அவர்கள் வைத் இதோ காணப்படுகின்ற இந்த வயல்வெளிகள் காணப்படுகின்ற நெல்லினமாக நாங்கள் இதனை அழைக்க முடியும் அப்போ நெரிக்கான்ற என்ன அர்த்தம் என்றால் நியூ இதோ இதான் அந்த அரிசி வகை ஆப்பிரிக்கா ரைஸ் என்னது இதுக்கு நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஆப்பிரிக்கா ரைஸ் அழைக்க முடியும் இதுக்கு பேர் அழைப்பார்கள் நெரிக்கா நெரிக்கா என்ற என்ன அர்த்தம் என்றால் நியூ ரைஸ் ஃபோ ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு வரும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஐஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நெல்லினம் இதுவும் ஒரு கலப்பின நெல்லினமாக கலப்பு விதைகளை கொண்ட நெல்லினமாக காணப்படுகிறது ஐஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நெல்லினம் அதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ இதோ நாங்கள் இங்கே இந்த நெல்லினம் வந்து ஐஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நெல்லினமாக காணப்படுகிறது இதுவும் பசுமை புரட்சியின் மூலமாக ஐஆர் என்றால் நல்லா வச்சு கொள்ளுங்க இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் ரிசர்ச் சென்டர் இதுதான் சொல்கிற ஐஆர் என்று ஐஆர் இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் அப்போ இதுவும் பசுமை அதாவது மணிலாவில் உள்ள சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நெல்லினமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததான் நாங்கள் பார்ப்போம் டி என் வண்ணன் அழைக்கப்படுகின்ற நன்றாக நீங்கள் டி என் வண்ணன் அழைக்கப்படுகின்ற கோது அதாவது நெல்லினம் அதாவது இதோ இதுதான் அந்த நெல்லினம் டெய் சேங் நேட்டிவ் ஒன் இதுக்கு பேர் வந்து டெய் சேங் டி என்னுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் டெய் டெய் சேங் நேட்டிவ் ஒன் டி என் ஒன் அது தாய்வான் நாட்டில் வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஒரு நெல்லினமாக கலப்பு அதாவது கலப்பு விதை நெல்லினமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் இரட்டை கலப்பு இரட்டை கலப்பு விதை என்று சொல்லக்கல வந்து அதிக விளைச்சலை தரக்கூடிய இரட்டை கலப்பு விதை நம்ம வந்து ஹைப்ரிட் சீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதிக விளைச்சலை தரக்கூடிய உற்பத்தி முறையாகும் அதாவது மரபணு ரீதியாக வேறுபட்ட இரண்டு விதைகளை இரண்டு விதைகள் என்ன செய்வாங்க என்றால் கருக்கட்ட செய்வாங்க எவ்வாறு என்றால் இதை நான் உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் இரண்டு விதைகளை என்ன செய்வாங்க என்றவர்கள் கருக்கட்ட செய்வார்கள் அவ்வாறு கருக்கட்ட செய்கின்ற நேரத்தில் வந்து அது என்ன செய்யும் என்றால் இரண்டு விதைகள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கருக்கட்ட செய்வார்கள் கருக்கட்ட டைமில் என்ன நடக்கும் என்றா இதோ நீங்கள் இதில் பார்த்தால் தெரியும் இரண்டு விதை இனங்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கருக்கட்ட செய்து அதன் மூலமாக புதிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அதாவது புதிய ஒரு விதை இனத்தை அவர்கள் என்ன செய்கிறார் என்றால் அதிக விளைச்சலை தரக்கூடிய மரபு ரீதியாக வேறுபட்ட இரண்டு விதைகள் அது மரபு ரீதியாக வேறுபட்டது அப்போ இது நன்றாக அணிக்க வேண்டும் கலப்பு விதை என்றால் ஒரே குடும்பத்தை உடையது இது வந்து ம மரபு ரீதியாக வேறுபட்ட இரண்டு விதைகளை வந்து என்ன செய்வார்கள் என்றால் கருக்கட்ட செய்வார்கள் அவ்வாறு கருக்கட்ட செய்வதன் காரணமாக உற்பத்தி உற்பத்தி என்ன செய்யப்படுது என்றால் மேற்கொள்ளப்படும் பாருங்கள் கருக்கட்டை செய்து புதிய தாவரம் ஒன்று பிறப்பிக்கப்படும் இங்கு தாயினம் இரண்டு இனம் சாதகமான பண்பு அப்போ இரண்டு விதைகளை எடுப்பார்கள் அந்த இரண்டு விதைகள் தாய் இனத்திற்குரிய இரண்டு இனதும் சாதக பண்பு வந்து புதிய தாவரத்துக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு நம்ம பிஜி நானூற்றி ஏழு சொல்லலாம் எச் நெல் இனத்தை நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் அழைக்க முடியும் இவ்வா எவ்வாறு ஏற்படுகின்ற அந்த இதனை நீங்கள் நன்றாக பாருங்கள் இரட்டை உதாரணமாக எவ்வாறு அது நடப்ப நடைபெறுவது என நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதை கொஞ்சம் கவனிங்கள் நம்ம நம்ம பார்ப்பது வந்து இரட்டை கலப்பு அதாவது இரு அதிக விளைச்சலை தரக்கூடிய உற்பத்தி முறையாகும் மரபு ரீதியாக வேறுபட்ட இரண்டு விதைகளை கருக்கட்டை செய்கிறார்கள் மரபு ரீதியாக வேறுபட்ட இரண்டு விதைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் கருக்கட்டை செய்கிறார்கள் இப்போ இது ஒரு மரபு ரீதியாக வேறுபட்ட இரண்டு விதைகளாக காணப்படுகிறது பாருங்கள் இது நீங்கள் இதை அவதானித்தால் தெரியும் எவ்வாறு இந்த இரட்டை கலப்பு செயல்முறை நடைபெறுது என்று நீங்கள் அவதானித்து தெரியும் இதோ ப்ளூ கலரில் உள்ள ஒரு தக்காளி விதையும் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள ஒரு தக்காளி தக்காளி விதையும் என்ன செய்யப்படுது என்றால் தனித்தனியாக பயிரிடப்பட்டு அது அதில் உள்ள ஒரு விதையான அதிலிருந்து அதாவது அதாவது நீல நிறத்தில் காணப்படக்கூடிய விதை என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படக்கூடிய தக்காளியில் என்ன செய்கிறார் என்றால் அது கருக்கட்டை செய்து இதோ சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படக்கூடிய தக்காளியில் நீல நிறத்தில் காண நீல நிறத்தில் உள்ள தக்காளியானது அதில் காய்த்துள்ளது அப்போ இது வந்து என்ன அதாவது என்ன 
வேறுபட்ட இரண்டு விதைகளை கருக்கட்ட செய்ததன் மூலமாக இது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது ஒரு முறை அடுத்தது முறையை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ நீல நிறத்தில் உள்ள தக்காளி விதைகளை முளைக்க செய்து என்ன செய்கிறார்கள் நீல நிறத்தில் உள்ள ஆ இரண்டு இதிலையும் கருக்கட்ட செய்து இரண்டு அதாவது நீல நிறத்தில் உள்ள தக்காளி நீல நிறத்தில் உள்ள தக்காளி தக்காளியில் வந்து சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள தக்காளி பல தக்காளியை வந்து என்ன செய்கிறார்கள் என்றார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் முளைக்க செய்து புதிய ஒரு இனத்தையோ உற்பத்தி செய்கிறார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ நீல நிறத்தில் உள்ள உற்பத்தி இது மூன்றாவது முறை இதுவும் வந்து அதே போல இதோ பாருங்கள் நீல நிறத்தில் உள்ள தக்காளி செடியில் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள தக்காளி பழங்களானது என்ன செய்து அதாவது காய்த்து காணப்படுகிறது இவ்வாறு இது 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 ஒரு நான்காவது முறையாக காணப்படுகிறது இவ்வாறு பல முறைகள் மூலமாக உற்பத்திகள் என்ன செய்தென்றால் நடைபெறுவதை நாங்கள் அதை அணிக்க முடியும் இவ்வாறு இதன் காரணமாக அந்த விளைச்சல் என்ன செய்தென்றால் அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இரட்டை கலப்பாக்கம் செய்யப்பட்ட அதில் ஒன்றுதான் வந்து இரட்டை கலப்பாக்கம் செய்யப்பட்ட இவ்வாறு இரட்டை கலப்பாக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு கோதுமை இனமாக நாங்கள் நொரின் டென் என்ற கோதுமை இனத்தை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இந்த நொரின் டென் என்ற கோதுமை இனம் வந்து இதோ நான் காட்டுகின்ற படத்தில் காணப்படுகின்ற இதைத்தான் நாங்கள் நொரின் டென் என அழைக்கப்படுகின்ற கோதுமை இனம் இதுவும் இரட்டை கலப்பாக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு கோதுமை இனமாக காணப்படுகிறது இதோ இதோ நீங்கள் பார்க்கின்ற இது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து நவீன விவசாய நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிற உதாரணமாக நவீன விவசாய நுட்பங்களை வந்து எவ்வாறு நம்ம முதலாவது பார்த்தோம் வந்து பசுமை புரட்சியில் இரண்டு அம்சங்களில் வந்து முதலாவது பார்த்தோம் வந்து புதிய விதவனம் ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது வந்து என்னவென்றால் விவசாய நுட்ப முறைகளை புதிய விவசாய நுட்ப முறைகளை பயன்படுத்தல் அதில் முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பாருங்கள் ஆ நிலத்தை பண்படுத்தல் தானியங்களை விதைத்த நிலத்தை பண்படுத்தல் தானியங்களை விதைத்தல் அதாவது நாற்று நடுதல் களைகளை பிடுங்குதல் அதே போல் வந்து விவசாய ரசாயனங்களை பயன்படுத்தல் நீர் வழங்குதல் அறுவடை போன்றவற்றுக்கு நவீன இயந்திரங்களை பயன்படுத்தல் அதுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் நவீன இயந்திரங்களை என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அதுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இது நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் பசுமை புரட்சியில் வந்து ரெண்டாவது நம்ம முதலாவது பார்த்தோம் புதிய விதையினம் ரெண்டாவது வந்து நவீன விவசாய நுட்ப முறை அதில் முதலாவது பார்க்குறோம் வந்து பண்படுத்தல் விதைத்தல் நட்டு நடுதல் விவசாய ரசாயனங்களை பயன்படுத்தல் நீர் வளங்கள் போன்றவற்றுக்கு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தல் அப்போ விவ மக்கள் சனத்தொகை கூட கூட உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது ஆகவே உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் இது பழைய முறை இந்த இந்த முறை வந்து சரிபட்டு வராது ஆகவே நாங்கள் எதுக்கு மாறணும் என்றால் இந்த நவீன இயந்திர முறைக்கு மாறணும் அப்போ நாங்கள் முதலாவது பார்த்தோம் வந்து விவசாய விவசாயத்தில் வந்து பசுமை புரட்சியில் வந்து முதலாவது விடயமாக பார்த்தோம் வந்து புதிய விதை இனங்களை அறிமுகம் செய்தல் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பார்த்துட்டு இப்போ அது வந்து இயந்திரங்களை வந்து இயந்திர பயன்பாடு இயந்திரத்தை வந்து இயன்ற அளவு அதிகமான அதாவது அறுவடை செய்வதற்கு அதாவது நாட் அதனை வந்து நீரினை நீரினை வந்து வழங்குவதற்கு இதோ பார்த்துட்டா தெரியும் நிலத்தை பண்படுத்துவதற்கு தானியங்களை விதைப்பதற்கு நாற்று நடுவதற்கு களைகளை பிடுங்குவதற்கு விவசாய ரசாயனங்களை பயன்படுத்துவதற்கு நீர் வழங்குவதற்கு அறுவடை செய்வதற்கெல்லாம் வந்து நவீன இயந்திரங்களை பயன்படுத்துதல் அதே போல் வந்து இதில் வந்து கை உளவு இயந்திரம் வரைக்கும் கை அதாவது லேண்ட் மாஸ்டர் ஏன்னா லேண்ட் மாஸ்டர் என்று நம்ம சொ அழைக்கும் போதில் கை உளவு இயந்திரம் முதல் பாரியளவு உளவு இயந்திரம் வரை இது இதுக்கு வந்து வருது இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதால் வேலைகள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க இலகுவாகும் காலம் சேமிக்கப்படும் அதே போல் வந்து தொழிலாளர் பற்றாக்குறை வந்து தீர்ப்பதற்கும் தொழிலாளர் வந்து இதுக்கு பெருசாக தேவைப்படாது தொழிலாளர் இல்லாமலே நாங்கள் விவசாயத்தை மேற்கொள்ள முடியும் இயந்திர பராமரிப்பு செயல் தொடர்பான இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஆள் இயந்திரத்தை ப இதில் பயன்படுத்துகிறார் என்றால் அது தொடர்பான வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும் மெக்கானிக் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதில் நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் எந்த அளவுக்கு இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுது என்று பாருங்கள் இதோ பழங்களை வந்து பழுத்த பழங்களை ரோபோ மூலமாக தன்னிச்சையாக வந்து பறிப்பதற்கு இந்த பசுமை புரட்சியின் மூலமாக இயந்திரங்கள் பயன்படுத்த பசுமை புரட்சி நுட்ப முறையாக நாம் இதனை சொல்லலாம் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்த இதோ நிலத்தினை வந்து பண்படுத்துவதற்கு நீர் நீரினை பாய்ச்சுவதற்கு ரோபோ மூலமாக அதே போல் வந்து இதோ 
வண்டுகளை வந்து அதாவது பூச்சி இது போல தீங்கப்படக்கூடிய வண்டுகளை வந்து அறிமுகம் கண்டுபிடிப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுது பார்த்தால் தெரியும் அப்போ முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் வந்து பசும குருஜி நுட்ப முறையாக புதிய விதனங்கள் ரெண்டாவது வந்து விவசாய நடவடிக்கையின் இயந்திர பயன்பாடு அப்போ நம்ம பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு இருப்பது வந்து இயந்திர பயன்பாடை நாங்கள் பார்த்துட்டு அதே போல் வந்து ஐசிடியை பயன்படுத்துகிறாங்க தற்கொ தற்காலத்தில் வந்து விவசாய நுட்ப முறையில் வந்து ரோபோ கம்ப்யூட்டர் ஃபோன் அதே போல் வந்து ட்ரோன் இது போன்ற புதிய புதிய நுட்ப முறைகளை வந்து இதோ ஐசிடி அதாவது கணினியை வந்து என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் விவசாயத்தில் வந்து பயன்படுத்துகிறார்கள் அதிகமாக கணினி நுட்ப முறையை வந்து உதாரணமாக இந்த கணினி நுட்ப முறையை பயன்படுத்தி எவ்விடத்தில் ஏதாவது ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது என இலகுவான முறையில் கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த விவசாய நுட்ப முறையானது அதாவது ஃபோனில் வந்து கண்டுபிடிப்பதற்காக அதே போல் வந்து விமானங்கள் மூலமாக நீரினை பாய்ச்சுவதற்கும் விமானங்கள் மூலமாக அதே போல் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜிபிஎஸ்ஐ பயன்படுத்தி ஜிபிஎஸ் என்ற நுட்ப நுட்ப முறையை பயன்படுத்தி விவசாய நிலங்களை வந்து பசலை பசலை உள்ள இடங்களை அவதானித்தல் விவசாய நிலங்களை வந்து கண்காணித்தல் வானிலை நிலைமைகளை வந்து கண்காணித்தல் வீட்டிலிருந்தே கணனியில் மூலமாக விவசாய நிலங்களை கண்காணித்தல் போன்ற நுட்ப முறைகள் வந்து பயன்படுத்தப்படும் அதே போல் இன்னொரு நுட்ப முறையாக நாங்கள் விவ பசுமை புரட்சி நுட்ப முறையாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் வேர்டிக்கல் கொரிசொண்டல் விவசாய முறை இப்போ வேர்டிக்கல் என்று சொல்லக்கூட வந்து குத்தான இது வந்து இன்னொரு கிடையான விவசாய முறை இதை நாங்கள் சொல்லலாம் வந்து வேர்டிக்கல் வேர்டிக்கல் என்றால் குத்தான விவசாய முறை அப்போ நாங்கள் வந்து தற்போது வந்து பசுமை புரிஞ்சு நுட்ப முறையாக நாங்கள் இதனையும் குறிப்பிட முடியும் குத்தான விவசாய முறை அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ செயற்கை முறையில் ஒளிகள் ஒளி வழங்கப்பட்டு செ செயற்கை முறையில் என்ன செய்யப்படுது ஒளி வழங்கப்பட்டு இந்த விவசாய செயற்பாடு என்ன செய்யப்படுது என்றால் மேற்கொள்ளப்படுது இது சகல நிலைமையிலும் இந்த விவசாய செயற்பாடு என்ன செய்யப்படுது என்றால் மேற்கொள்ளப்படுது ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து செயற்கை வளமாக்கிய பயன்படுத்தல் என விவசாய விருத்தியப்பட்ட விதயங்கள் மூலமாக விளைச்சலை பெறுவதற்காக செயற்கை பசலை செயற்கை பசலை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் போதோ செயற்கை பசலைகளை வந்து என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் செயற்கை உரங்களை தற்போது இதுவும் ஒரு பசுமை புரட்சியில் ஒரு ஒரு விடயமாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் ஐசிடியை பயன்படுத்துகிறார்கள் முக்கியமான நீர் வழங்குவதற்கு சந்த நிலைமைகளை அறிவதற்கு ரசாயனங்களை பயன்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யப்படுது என்றால் இந்த ஐசிடி என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இதோ நீங்கள் அவதானித்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இதனை ஓகே இதனை நீங்கள் பார்க்க இப்போ பார்க்கும்போது தெரியும் இதோ ஐசிடி என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த விவசாயத்தின் போது பயன்படுத்துகிறார்கள் விவசாயத்தின் போது ஐசிடியை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக என்ன செய்யப்படுது என்றால் அது இலகுவனம் இதை இதை பாருங்கள் ரோபோ டெக்னாலஜி என்ன செய்கிறார்கள் பயன்படுத்தி ரோபோ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் விவசாயத்தை மேற்கொள்ள இதோ ரோபோ மூலமாக கணினி மூலமாக என்ன செய்யப்படுது என்றால் விவசாயத்தை பயன்படுத்தி அதிகமான விளைச்சலை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதில் விளைவுகளை சில விளைவுகளை பார்த்தீங்களா வந்து உணவு உற்பத்தியில் வந்து சில தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ உணவு ஆனது அதிகமாக என்ன செய்யப்படும் வளர்ச்சி அடைஞ்சுள்ளது அபிவிருத்த நாடுகள் பலவற்றில் தானிய உற்பத்தி என்ன செய்யப்பட்டது என்றால் வளர்ச்சி அடைஞ்சது உதாரணமாக நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுலேருந்து எழுபத்தேழாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் அறுபத்தாறுலேருந்து எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் என்ன செய்யப்பட்டது என்றால் இந்த பசுமை புரட்சியால் வந்து முப்பது சதவீதம் இந்த உணவு உற்பத்தி என்ன செய்யப்பட்டதில் இருந்தால் அதிகரித்துள்ளது நெல் நெல் உற்பத்தி அதாவது பிலிப்பைன்ஸ் நெல் உற்பத்தி வந்து என்னத்தால் அதிகரித்துள்ளது என்றால் இந்த விவசாயத்தை அதாவது பசுமை புரட்சியால் அதே போல் வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கடனாளிகளாக சில பாதகமான தன்மையை பார்க்கல வந்து விவசாயிகள் வந்து பல் தேசிய விவசாய கம்பெனிகளால் வந்து கடனாளிகளாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகிறது அதே போல் விதைகள் வளமாக்கி விவசாயத்தில் வந்து ரசாயனம் பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது அதகால அதிக பணம் தே தேவை ஏற்படுகின்றது இதனால் வந்து விவசாயிகள் கடனாளியாக மாறுகின்றார்கள் அதே போல் வந்து விவசாயிகள் வந்து பயிர் செய்வதற்கான நிலங்கள் இல்லாத விவசாயிகள் பணக்கார விவசாயிகளிடம் வந்து கூலிக்கு வேலைக்கு செல்கிறார்கள் இதோ ஒரு பாதகமான அம்சமாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதே போல் பணக்கார விவசாயிகள் இதனை சாதகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் இது ஒரு பசுமை புரட்சியில் ஒரு பாதகமான பண்பாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் பொருளாதார ஏற்றத்தால் ஏற்படுது இந்த பசுமை புரட்சியால் அதாவது ஏழை விவசாயி பணக்கார விவசாயின்னு சொல்லி அதே போல் வந்து நகர மக்களுக்கு வந்து உணவு உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதுனால நகர மக்களுக்கு லாபகரமான முறையில் பெற்றுக்கொடுக்கணும் 
அதாவது நகர மக்களுக்கு வந்து இதனை இலாபகரமான முறையில் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஒன்றும் ஏற்பட்டுள்ளது அதே போல் வந்து சமூக அசைவாக்கினை பலவீனத்தக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுத்தும் அதாவது சமூக அசை அசைவினை வந்து இது பலவீனப்படுத்துகின்றதா அதே போல் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சுற்றாலை ரீதியான பிரச்சனையை நாங்கள் பார்க்கல வந்து அதாவது உயிர் பல்வகை என்ன செய்ய என்றால் பிரதானமாக இதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன என்றால் உயிர் பல்வகைமை பாதிப்படைகிறது முதலாவது இதில் ஒரு விஷயம் வந்து உயிர் பல்வகைமை பாதிப்படைகிறது அதே போல் வந்து செயற்கை ரசாயனங்களை வந்து நீருடன் கலப்பதால் நீர்நிலைகள் மாசு மாசடையுது உயிர் பல்வகைமை பா பாதிப்படையுது அதே போல் வந்து கனி எண்ணெய் உரங்களை பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்துகிறதுல பயன் பயன்படுத்துகிறத வந்து நீர்நிலைகள் நிலங்கள் மாசடையுது பூ வளமாக்கியல் பூச்சிக்கொல்லிகளை வந்து பயன்படுத்துறதுல வந்து விவசாயிகளுக்கு மூச்சு திணறல் இதே போன்ற சில நோய்கள் ஏற்படுது கேன்சர் போன்ற சில நோய்கள் ஏற்படுது அதே போல் வந்து விவசாய தொழிலுக்காக விதை உயிர் உரம் விவசாய ரசாயனங்களை வந்து பயன்படுத்துவதற்கு பல்தேசிய கம்பெனிகள் வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து செல்வாக்கு செலுத்துகிறாங்க உதாரணமாக பிலிப்பைன்ஸில் வந்து இந்த பசுமை புரட்சியில் தாக்கத்தின் காரணமாக பல்தேசிய கம்பெனிகள் அதிகமான தாக்கத்தை இவங்க ஏற்படுத்துகிறா ஏற்படுத்துகின்றார்கள் அதே போல் நம்ம பார்த்தோம்னா மரபணு தொழில்நுட்பம் மரபணு தொழில்நுட்பம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த மரபணு தொழில்நுட்பமானது அறிமுகம் செய்யப்பட்டு அது ஒரு தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு இது என்ன செய்யணும் மெது மெதுவாக விருத்தி செய்யப்பட்டது டிஎன்ஏ அதாவது இந்த மரபணு வந்து என்ன செய்யப்படுதுண்டா பிடிடி சோழம் இனத்தில் வந்து இது என்ன செய்யப்படுதுண்டா அறிமுகப்படுத்தப்படுது அதாவது நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இந்த பிடிடி சோழம் என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த சோழ வகையில் இது என்ன செய்யப்படுது அந்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதே போல் வந்து நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மரபணு தொழில்நுட்பத்தில் வந்து என்ன பண்பண்டா வந்து நோய் எரிப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக காணப்படும் இந்த மரபணு தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பார்க்கையில் இல்லை எவ்வாறு என்றால் இதோ இவ்வாறு நீங்கள் மரபணு தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த மரபணு தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் அவதானிக்கையில் அந்த அதில் முதலாவது பண்பாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ரசாயன பொருட்களை பயன்படுத்த நோய் எரிப்பு சக்தி கொண்ட விவசாய தாவரங்களை நாங்கள் உருவாக்க முடியும் அதே போல் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இது நாங்கள் மீண்டும் பார்க்கையில் வந்து இதில் மரபணு தொழில்நுட்பம் பண்ண அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்யப்படுது விவசாய கைத்தொழில் மருந்து பொருட்கள் உற்பத்தியில் வந்து ஒரு உயிர் கூட்டின் அதாவது வந்து டிஎன்ஏ அணுக்கள் பிரிக்கப்படுவது மூலமாக ஒரு உயிர் கூட்டின் அணு இன்னொரு உயிரின் மீது செலுத்தப்படுது அதாவது ஒரு தாவரத்தினையோ விலங்குடைய ஒரு உயிர்கூறானது மற்றொரு உயிர்கூறில் வந்து செலுத்தப்பட்டு புதியதொரு உயிரினம் ஒன்று உருவாக்கப்படுது இதனால் நிறைய உற்பத்திகள் என்ன செய்யப்படுது என்றால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ நீங்கள் இதனை பார்த்தால் தெரியும் இந்த மரபணு தொழில்நுட்பத்தை வந்து இவ்வாறு அது ஏற்பட்டுள்ளதால் இதோ புதிய நீங்கள் இதனை அவதானிக்கின்ற போது தெரியும் இதோ ஆ இதில் வந்து மரபணு தொழில்நுட்பத்தை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தியன் காரணமாக சில தீங்கான விளைவுகளும் ஏற்படுது உதாரணமாக சில உயிரினங்களும் அழிவடைவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுது அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் மரபணு தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் இதில் பார்க்கையில் வந்து இதோ இதோ உதாரணமாக புதிய சில ஜெனடிக் நுட்ப முறைகளை வந்து சோளத்தில் வந்து அதாவது லேபில் வச்சு சில நுட்ப முறைகளை பயன்படுத்தி உயிர் கூறுகளை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி அதாவது எப்படி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு இனங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது உயிர் கூட்டின் அணு இன்னொரு உயிர் கூட்டின் மீது செலுத்தப்படுது அதாவது ஒரு தாவரத்தின் சில பண்பு சில சிறந்த முறையில் வந்து விளைச்சலை தரக்கூடிய தாவர இனத்திலிருந்து குறைவாக விளைச்சலை தரக்கூடிய இனத்தில் வந்து இது செலுத்தப்பட்டு புதிய ஒரு இனம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அந்த இனத்தின் மூலமாக புதிய புதிய இனங்களை வந்து உருவாக்கி விளைச்சலை வந்து அதிகரிக்கிற ஒரு செயற்பாடு தான் இது இதை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதில் பார்த்தால் தெரியும் உங்களுக்கு ஜெனட்டிக் அண்டா இன்னேன்னு சொல்லி உதாரணமாக பாருங்கள் ரைட் ஜெனடிக் என்று சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ என்ற உயிர் கூட்டினை பயன்படுத்தி அதில் என்ன செய்கிறார்கள் வந்து இரண்டு உயிர் கூட்டினை வந்து ஒரு 
செலுத்தி ஒரு உயிர் கூட்டில் வந்து செலுத்தி புதிய ஒரு இனத்தையை வந்து அவர்கள் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் அந்த உற்பத்தியை வந்து எவ்வாறு நடக்கிற நடைபெறும் என்று நீங்கள் பா இதில் அவதானிக்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வாறு என்றால் உதாரணமாக இதோ ஒரு 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 இனத்தை வந்து ஒரு இனத்தின் மீது அதாவது ஒரு சோளம் என நம் சோளம் என நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் வந்து ஒரு டிஎன்ஏ என்ற அதாவது டிஎன்ஏ செயற்பாட்டுகள் உட்படுத்தப்படுது அதாவது டிஎன்ஏ அணுக்கள் பிரிக்கப்படுது அதாவது ஒரு சோழ இனத்திலிருந்து அந்த டிஎன்ஏ அணுக்கள் பிரிக்கப்பட்டு அதாவது ஒரு நெல் இனமாகவோ இருக்கலாம் அதாவது சோழ இனமாக இருக்கலாம் அதிலிருந்து டிஎன்ஏ அணுக்கள் பிரிக்கப்பட்டு பிரிக்கப்படும் ஊடாக ஒரு உயிர்கூட்டின் அணு இன்னொரு உயிரின் மீது செலுத்தப்படும் அப்போ டிஎன்ஏ ஒரு இனத்திலிருந்து ஒரு உயிரணு வேறையாக எடுக்கப்பட்டு இன்னொரு உயிரணுவின் மீது செலுத்தப்பட்டு புதியதொரு நல்ல ஒரு விளைச்சலை தரக்கூடிய ஒரு ஒரு உயிரை வந்து அதாவது ஒரு இனத்தை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது இதில் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வாறு என்றால் இது ஒரு இனம் இதை பாருங்கள் இது இதில் நீங்கள் அவதானிக்க அவதானிக்கும் போது தெரியும் இதிலிருந்து ஒரு இந்த இனத்திலிருந்தும் நன்றாக வாருங்கள் இது ஒரு இனம் இது ஒரு இனம் இந்த ரெண்டு இனத்திலே இருந்தும் டிஎன்ஏ என்ற உயிர் கூட்டினை எடுத்து புதிய இனத்தில் செலுத்தி புதியதொரு சிறந்த முறையில் விளைச்சலை தரக்கூடிய ஒரு இனத்தை உருவாக்குறது இதை தான் நம்ம எவ்வாறு அழைப்பு என்றால் டிஎன்ஏ என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ பாருங்கள் இதிலிருந்து இதிலிருந்து இதற்கு பரிமாற்றி மீண்டும் அதிலிருந்து ஒரு உற்பத்தியை மேற்கொள்கின்ற இது லேபில் வச்சு அதாவது சயின்ஸ் லேப் போன்ற விவசாய ஆய்வூடங்களில் வச்சு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு முறையாக இது காணப்படுகிறது அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதோ இதோ பாருங்கள் ஒரு தாவரத்தின் இதோ பாருங்கள் ஒரு தாவரத்தின் டிஎன்ஏ ஆனது உயிரணுவானது வேறையாக எடுக்கப்பட்டு அது மற்றும் இதோ இன் மற்றும் ஒரு டிஎன்ஏ பொருத்தப்பட்டு அது புதியதொரு இனமாக என்ன செய்யப்படுது என்ற இதோ மாற்றப்படுகிறது இதைத்தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் டிஎன்ஏ முறை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் ரைட் அதில் நாங்கள் பிடிடி சோழத்தை நாங்கள் அதுக்கு உதாரணமாக கொள்ளும் இதில் பண்பை நாங்கள் எடுக்கக்கூட வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிக்கும் அதாவது சூழல் ரசாயன பொருட்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைக்க முடியும் சூழலுக்கு ரசாயன பொருட்களால் ஏற்படக்கூடிய இப்போ இதில் வந்து ரசாயனம் பயன்படுத்தப்படாது ஆகவே இந்த டிஎன்ஏ முறையில் ஆகவே இதில் வந்து சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லை அதே போல் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட தாவரங்களை வந்து இந்த டிஎன்ஏ மூலமாக மரபணு மூலமாக நாங்கள் உருவாக்க முடியும் அதே போல் வந்து இதன் தாவர மற்றும் விலங்குகளோட உற்பத்தி வந்து அதிகரிக்கும் அதே போல் வந்து தாவர விலங்குகளை வந்து விலங்குகளை உருவாக்க முடியாது நம்ம புதிய புதிய பல்வேறு சூழலுக்கு வந்து தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய தாவர விலங்குகளை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் நாங்கள் உருவாக்க முடியும் அதே போல் வந்து போசாக்கினை உயர்த்தலாம் தாவர மற்றும் விலங்கு உற்பத்தியில் போசாக்கு தன்மையை நாங்கள் உயர்த்த முடியும் அதே போல் வந்து மரக்கறி பழம் இதெல்லாம் வீணாக வீணாகுவதை நாங்கள் தடுக்க முடியும் அதே போல் நாங்கள் சேதன விவசாயம் நன்றாக விளையாங்கொள்ளுங்கள் சூழலுக்கு மாசடையாத ஒரு விவசாயம் சூழலை மாசுபடுத்தாத ஒரு விவசாயம் சொல்வார்கள் மக்கள் நிறைய விவசாயம் அழைப்பார்கள் அதாவது வந்து சுகாதார நிலைமையை மக்கள் சுகாதார நிலைமையை பாதிப்ப பாதுகாப்பா பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நுட்ப முறையாக காணப்படுகிறது ஆகவே இதை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் நவீன பாரம்பரிய நவீன விவசாய பாருங்கள் சேதன விவசாய மூடாக பாரம்பரிய நவீன மற்றும் விஞ்ஞானத்துறை தொடர்படுவதுடன் அதன் விளைவுகளை சூழலுக்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய சமூகத்துக்கும் பெற்றுக் கொடுத்தது உதாரணமாக இதன் மூலமாக சூழலுக்கு ஒரு பாதிப்பு இல்லை இந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இருந்து சேதன விவசாயத்தின உணவு உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து சேதன விவசாய உற்பத்தி வந்து அதிகரித்துள்ளதாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுக்கு பிறகு முப்பத்தேழு மில்லியன் ஹெக்டேராக இது அதிகரித்துள்ளது எது சேதன விவசாயத்தின் மூலமாக உற்பத்தி செய்கின்ற உற்பத்தி என்ற விவசாய அளவு இதன்ற பிரதான நாங்கள் சில விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் என்றால் மண்முகாமித்துவம் இந்த சேதன விவசாயத்தில் பிரதான ஒரு முறையாக நாங்கள் பார்க்கையில் மண்முகாமித்துவம் இன்றியமையாத ஒன்றாக காணப்படுது மண்ணில் வந்து என்ன செய்வார்கள் என்றால் கொம்போஸ்ட் அழைக்கப்படுகின்றது உதாரணமாக மண்ணில் வந்து என்ன செய்வார்கள் என்றால் இவ்வாறு மண்புழு மூலமாக இதோ இதை நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பது வந்து சேதன முறையில் வந்து மேற்கொள்ளப்படுற சில விவசாய முறைகள் இப்போ இதில் இதில் முதலாவது பண்பு என்ன போட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் தாவர வகைகள் வளர்க்கப்படுவதனால் மண்ணில் நைதரசன் வந்து பதிக்கப்படுமா அதே போல் வந்து கொம்போஸ்ட் அதாவது பசலை கூட்டு பசலை உரமாகவும் பயன்படுத்தப்படுமா 
நுண்ணங்கியல் செயற்பாடு இதில் அதிக அளவு அதாவது மண்புழுட செயற்பாடு மண்புழுட செயற்பாடு அதிகமாக காணப்படும் ஹைதர்சன் பொஸ்பேட்டு போன்ற விடயங்கள் பொட்டாசியம் போன்ற வந்து தாவரங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் கலைகள் வந்து கலைகளை வந்து நாங்கள் இதில் வந்து இல்லாமல் நம்ம செயற்கையான இயற்கையான முறையில் நாங்கள் கலைகளை இல்லாத ஒழிக்கலாம் இது ஒரு பண்பாக காணப்படுகிறது எவ்வாறு என்றால் சூரிய ஒளியை கிடைப்பதை நாங்கள் தடுக்க முடியும் கலைகளை இல்லாத ஒழிப்பதற்கு அதே போல் வந்து பிடுங்கி எறிதல் இது பாரம்பரிய முறை அதே போல் தடிப்பு அதே கலைகளுக்கு தடிப்பான மறைப்புகளை ஏற்படுத்தல் சூரிய ஒளி கிடைக்காமல் அதே போல் கலைகளுக்கு அதிக வெப்பத்தை வழங்குகிறோம் கலைகளுக்கு அதிக வெப்பத்தை வழங்குவதன் மூலமாக அதனை நாங்கள் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அதே போல் பீடை கட்டுப்பாட்டை வந்து என்ன செய்ய வேண்டா இயற்கையான முறையில் மேற்கொள்கிறது அதாவது மாற்றுப்பயிர் நடவடிக்கை மூலம் பீடை நோய்களில் இருந்து இதனை பாதுகாக்கலாம் பள்ளின பயிற்சியை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவும் இதனை நாங்கள் இந்த சேதன விவசாய முறையை நாங்கள் மேற்கொள்வதன் மூலமாகவும் நாங்கள் இதனை வந்து அதாவது சூழல் நேய விவசாய முறையாக நாங்கள் இதனை மாற்ற முடியும் ரைட் இதன் மூலமாக நிறைய பொருளாதார நன்மை இருக்குது அதே போல் உணவு பாதுகாப்பு மேற்கொள்ளப்படும் சுற்றாடல் ரீதியான நன்மை இருக்குது இதன் மூலமாக என்ற சேதன விவசாயம் மூலமாக மண் வளம் பாதுகாக்கப்படும் உயிர் பழுவமை பாதுகாக்கப்படும் மரபு ரீதியான உற்பத்தியில் வந்து விகாரமடை இல்லாமல் அதாவது இந்த விகாரமடைதல் என்ற வந்து அந்த தேவையில்லாத அந்த கெமிக்கல் பயன்படுத்தாத உணவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எந்த காபட் மாதிரி உணவு அந்த காபட் அடிக்கிற மாதிரி அதாவது பொய்லர் மாதிரி காலநிலை மாற்றம் வந்து குறைக்கப்படும் அதாவது இயற்கையான விவசாயத்தின் மூலமாக சில கலைகுள்ளிகள் சில விவசாய ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் காலநிலை மாற்றம் குறைவடையும் வலிச்சக்தி நுகர்வு குறைவடையும் ஏன்றால் மாடு பயன்படுத்தப்படும் அதே போல் கால்நடைகள் பயன்படுத்தப்படும் மனித ஒழு பயன்படுத்தப்படும் இதில் நிலத்தோட்டம் வந்து பாதுகாக்கப்படும் ஏன்றால் இது இயற்கையான விவசாய இயற்கையான விவசாயம் என்பதால் வந்து நிலத்தோட்டம் பாதுகாக்கப்படும் சமூக கலாச்சார நன்மைகள் ஏற்படுது அதாவது சிறிய விவசாயிகள் வந்து நன்மை அடைவார்கள் இதில் சேதன விவசாயத்தில் அதே போல் பெண்கள் வந்து இதில் வேலைக்கு வேலை செய்வதற்கு வாய்ப்பு மரபு ரீதியான விவசாயம் பாதுகாக்கப்படும் கிராம நகர இடப்பேரணி செய்ய மட்டும் குறைவடையும் ஏன்றால் இயற்கை விவசாயத்தால் வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால் அவங்க ந நகரங்களுக்கு போக மாட்டார்கள் சுகாதாரமான உணவு பழக்கம் எல்லாம் இதில் ஏற்படுகின்றது இப்போ நீங்கள் இந்த பார்ப்பது பார்ப்பது வந்து சேதன விவசாய முறையாக காணப்படுகிறது எல்லாமே இயற்கையாக மேற்கொள்ளப்படும் இதில் வந்து செயற்கையான பசலைகளோ செயற்கையான உரணாசிகளோ செயற்கையான கெமிக்கலோ எதுவும் பயன்படுத்தப்படாமல் சகலதும் இயற்கையாக கொம்போஸ்ட் பசலையில் இருந்து சகலதும் வந்து இதோ இதை நீங்கள் பார்ப்பது வந்து ஒரு கொம்போஸ்ட் பசலையாக காணப்படும் இதில் வந்து அனைத்து வந்து அதாவது மண்புழுக்களை பயன்படுத்தி செயற்கையான இயற்கையான சேதன பசலைகளை உருவாக்கி இது என்ன செய்யப்படுது என்றால் மேற்கொள்ளப்படுது இதோ இதோ கொம்போஸ்ட் அழைக்கப்படுகின்ற சேதன பசலையை அதாவது மண்புழு போன்ற சில சேதன பசலைகளை பயன்படுத்தி அதன் மண் மண்ணில் செலுத்தி அதன் மூலமாக தாவர உற்பத்திகளை மேற்கொள்கின்ற ஒரு விவசாய முறையாக இந்த சேதன விவசாய முறையை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த முடியும் அதன் மூலமாக நிறைய இங்கே பாருங்கள் நிறைய நன்மை கிடைக்குது எதுக்கு தாவரங்களுக்கு இதோ அதிகமான விளைச்சலை அது அதன் மூலமாக இயற்கையான விளைச்சலை மண்ணுக்கு பாதிப்படையாத அதே போல் ம மண்ணை வந்து சிதைவடையாத சூழலை பாதிப்படையாத விவசாயமானது எதன் மூலமாக கிடைக்குது என்றால் இந்த இயற்கை விவசாயம் மூலமாக கிடைக்கின்றது அதாவது இதோ அதாவது வைக்கோல் இது போன்ற சாணம் அதே போல் வந்து மாட்டரு இப்படி கூட்டரு போன்ற சில இயற்கையான வைக்கோல்களை பயன்படுத்தி இப்படி இயற்கையான சில விடயங்களை பயன்படுத்தி இந்த விவசாயமானது மேற்கொள்ளப்படும் இதில் வந்து சூழலுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இதில் வந்து கிடையாது ஆகவே நாங்கள் இதிலிருந்து என்ன முடிவு பாரம் என்றால் இந்த க்ரீன் ட்ரிவல்யூஷன் நான் நினைக்கிறவங்களுக்கு விளங்கிருக்கும் என்று ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் மன்னிப்பு மன்னிச்சு கொள்ளுங்கள் ஏதாவது விடுபட்டாலும் நீங்கள் மன்னிச்சு கொள்ளுங்கள் சார் நான் இன்னொரு மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் சலாமலை